Jadi kita menyambut kakek dan nenek dalam kehidupan kita ini. Sekarang mari kita lihat apa maksud daripada grandparents di ya, saya harapkan kita terus dapat mengerti dan memahaminya sehingga tidak tidak ada satu pun kita ya yang tidak tidak menyadari hari ini adalah hari istimewa untuk kakek dan nenek kita. Yang pertama adalah untuk kesempatan yang sangat istimewa kita menghormati kakek dan nenek untuk kontribusi dalam kehidupan kita. Kita menjadi seperti sekarang ini tentu oleh karena ada kakek dan nenek kita ya. Kita semua menghormati dan itu sesuai dengan firman Tuhan sejak awal umat Allah dibentuk. Kalau sudah baca di dalam Imamat 19 ayat 32 dikatakan, "Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan." Itu artinya adalah kakek dan nenek, artinya berdiri dan bangun itu artinya kamu harus segar. Orang tua bukan untuk justru dilecehkan, orang tua harus disegani dalam kehidupan ini dan engkau harus harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan kita, kita semua segan dengan orang tua. Kita juga semua hormat dengan orang tua. Seganilah dan hormatilah orang tua. Hendaklah kamu hormat dan takut kepadaku sebab Akulah Tuhan. Itu yang pertama, sesudah. Yang kedua ini hari yang istimewa, anak-anak banyak yang sibuk, cucu-cucu juga penuh dengan kesibukan, sehingga ada kalanya sukar, kakek dan nenek dapat berjumpa dengan cucunya, menyatakan kasihnya kepada cucunya, sehingga apapun kesibukan kita hari ini, hari istimewa, berikan kepada para kakek dan nenek kesempatan untuk mereka dapat menyatakan kasihnya. Yaitu kalau sudah baca, di, di konstitusi mengenai grandparents di negeri ini yang ketiga secara kali ini dimaksudkan supaya kita semua melihat peran daripada kakek dan nenek dalam kehidupan kita ini bahwa mereka semua adalah sungguh-sungguh berharga dan meletakkan nilai nilai tradisional dalam kehidupan keluarga bangsa dan negara ya itu sebabnya Jimmy Carter saya saya kutip di sini Jimmy Carter uh, pernah menyatakan demikian dalam proklamasi nomor 4 1580 yang disampaikan oleh presiden Jimmy Carter di dalam rangka grandparents dikatakan para tetua dari setiap keluarga erakan ini berarti semua kakek dan nenek opa dan oma memiliki tanggung jawab. Ya, saya kadang-kadang juga di sini, bahwa kakek dan nenek bukannya sering kali orang berpikir, oh, saya tidak tua, saya tidak ada artinya, saya tidak berguna, saya hanya menjadi beban buat orang lain dan seterusnya. Tetapi kita dapat lihat di sini ditegaskan dan sangat jelas bahwa para tetua pun memiliki peran yang sangat penting, memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kehidupan moral bagi warga mereka dan untuk menyampaikan nilai-nilai tradisional bangsa kita kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka mereka para kakek dan nenek telah berjuang menanggung kesulitan dan banyak berkorban sehingga menghasilkan banyak kemajuan dan kenyamanan yang kita nikmati hari ini maka mari kita nyatakan penghargaan dan penghormatan kepada mereka. Hal yang ketiga ini saudara akan menjadi tema kita hari ini untuk kita lebih berfokus karena seringkali orang baru sudah lanjut usia yang kita sering katakan lapir yang ada di dalamnya itu dapat B. Dapat B masih ingat saudara ya seperti kata oleh bacaan kita Yakub matanya juga sudah berabur sehingga dia tidak tahu ini anaknya ini cucunya matanya sudah tidak dapat melihat ya orang seringkali hanya terfokus pada label 8B karena lanjut usia yang gede ya, B pertama pendengarannya susah kemudian eh, berawur ya atau apa ini eh, bereng kalau melihat matanya makin hari menjadi makin buta B yang ketiga adalah beser ya seringkali kita juga sadar waktu tresi kita grandparent jalan-jalan setiap kali kita harus cari tempat untuk 
buat air kecil misalnya, mana harus cari tempat buat air kecil ya. kemudian juga seringkali orang tua menjadi bawel ya, karena ada banyak hal frustasi dalam hidup kita ini ngek, sesak nafas bisu kadang-kadang tidak mau bicara bingung dalam kehidupan ini buyutan ya. dan 8B yang membuat kemudian banyak para ketua pada waktu di anugerah itu manusia yang panjang merasa hidupnya tidak benar-benar untuk apa saya tidak tua, tidak ada artinya tidak ada maknanya di dalam kehidupan kita dan itu juga seringkali kita juga lupa akan peran anak-anak yang masih muda melihat perannya harus ditegakkan dalam kehidupan orang tua jumlah secara penduduk dunia kita ini sekarang berapa? Ada lebih, sudah lebih dari 7 miliar dan berapa banyak orang lanjut usia semakin dunia ini sejahtera semakin banyak orang lanjut usianya dan dikatakan lebih dari 1 miliar adalah orang-orang lanjut usia dan yang mengejutkan saya orang-orang lanjut usia di Indonesia itu jumlahnya terbesar merempat secara ini berarti juga begitu banyak orang-orang Indonesia yang diberkati dengan lanjut usia yang nomor tetapi kita dapat lihat kebanyakan dari golongan manusia ini merasa dirinya kurang diperhatikan dalam kehidupan ini saya harapkan saya mengapa Great Parents dicanangkan untuk menyetak kita kita harus memberi perhatian kepada mereka nah, kita lihat sangat ironis dalam kehidupan kita ini bahwa para orang tua semakin dia di unbreak kita nanti juga akan merayakan ulang tahun teman-teman kita kita selalu nyanyi panjang umurnya panjang umurnya tetapi pada waktu kita dianugerahi ayah ibu kakek dan nenek susu panjang usia banyak kita yang justru tidak memberikan perhatian yang istimewa kepada mereka maka setiap perayaan ditandai dengan bunga di Amerika ini saya tahu bunga apa yang menjadi simbol dari Grand Fest ini bunga apa Bunga apa yang jadi simbol buat grandparents? Jadi nanti kalau kasih bunga buat para grandparents saya tahu ya karena ini simbol nasional buat uh, bunga buat grandparents ting, ya. Nah itu bunganya saudara ya. Namanya forget me not. Ya, namanya saudara katanya forget me not ya. Oleh karena seringkali kita melupakan dan melalaikan orang tua sampai-sampai pemasmur pada waktu lanjut usia merasa berdirinya tidak semakin mendapat perhatian dalam kehidupan ini dia berkata jangan membuat aku pada masa tuaku jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis itu ketakutan dari semua orang tua ya karena perlahan-lahan akan akan menderita delapan B dalam kehidupannya dan pada akhirnya tetapi bunga ini mau mengingatkan jangan kita melupakan mereka yang lanjut forget me Nah, mari kita fokus secara dari hal yang ketiga tadi ya dikatakan di, 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 di dalam perayaan grandparents bahwa grandparents tetap bermakna dan berperan tidak hanya kita melihat berbagai macam peran secara jasmania yang dapat dilakukan masih dapat dilakukan oleh kakek dan nenek kita semua saya rasa sampai di Indonesia suka dengan Kentucky Fried Chicken bukan? Ya. Nah, coba saya lihat franchise Kentucky Fried Chicken itu dimulai oleh orang muda atau orang yang sudah sangat tua sangat tua gambarnya sudah sampai sekarang ya tua sudah Frances itu dimulai oleh kolonel Sander pada waktu usianya sudah hampir 70 tahun pada waktu dia sudah pensiun ya. ternyata dia dapat buat Frances ya. dan Francesnya terus sampai di seluruh dunia dan juga lihat bahwa Pablo Kessels di, dikatakan sebagai pemain silo terbesar sampai dengan saat ini tetapi dia terus dikatakan berlatih 6 jam sehari pada waktu dia berumur 95 tahun Baya, masa, 95 tahun dia bermain silo dengan sangat-sangat ya. saya juga membaca Josh Bush pada waktu ulang tahun umurnya 80 tahun apa yang dilakukan? Josh Bush menyatakan saya terjun payung ya de, dari tetapi itu akan de, menjadi perayaannya dan dipakai untuk mengumpulkan dan dia menyatakan saya akan meloncat dari 4000 meter 
dan hasilnya saudara ternyata terkumpul 30 juta dolar dari Joseph yang berusia 80 tahun itu di mana hasil kumpulan dana dengan terjun payung itu dipakai untuk membantu penderitaan menangani para orang yang sakit kanker makin banyak di Amerika ini tidak sedikit saudara dan usia 30 tahun dengan mempunyai ide terjun payung dengan 30 juta US dollar dikumpulkan untuk menolong banyaknya penderita kanker di, di Amerika ini dari itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan Sampai dengan masa tua pun, ya, karena sudah baca di dalam firman Tuhan, uh, sampai dengan masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Maka mari kita perhatikan dalam dalam bacaan kita yang pertama, ya kita akan berfokus kepada uh, kita akan berfokus kepada Yakub, ya dan dikatakan kira-kira sudah setara apa yang dapat diberikan oleh seorang kakek. Seperti Yakub dalam bacaan kita yang pertama tadi ya. Kita membaca Yakub sudah tua, kelaparan sehingga anak-anaknya yang lain pergi ke Mesir untuk mencari bantuan, tetapi akhirnya bertemu dengan Yusuf. Kakek yang miskin ini kira-kira apa yang bisa diberikan buat anak dan cucunya? Apalagi bertemu dengan cucu-cucunya yang sudah sekian lama tidak tidak dijumpa. Coba kita bertanya juga yang kedua. Apa yang dapat diberikan oleh seorang kakek yang fisiknya sudah begitu merosot hanya bisa di tempat tidur Matanya saja sudah tidak bisa melihat ini siapa anaknya ya. Sudah benar sedemikian Yang ketiga, kita juga akan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh seorang kakek yang fisiknya Sudah begitu lemah hanya terbaring di tempat tidur Pertanyaan tempat apa yang dapat diberikan oleh seorang kakek yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi hanya di tempat pembaringan saja hari kita mulai sejarah dari pacaran kita begitu tidak ternyata ternyata ada tiga hal kita mulai yang dikatakan ternyata adalah hal yang sangat-sangat dalam kehidupan tiap kakek dan nenek masih bisa kita ini mengatakan sebagai kakek dan nenek dan peran perkataan kakek dan nenek ini sangat besar bukan sebaliknya ada banyak peran memberikan anugerah sampai dengan kakek dan nenek tetapi mulutnya makin hari makin bawel mengadu anak dengan menantu anak dengan cucu dan sebagainya sehingga keluarga ribut hanya oleh karena ketidakbijaksanaan dari orang yang lanjut usia sesudah kita coba belajar ya kok tidak ada apa-apa itu -apa, ya. tapi dia masih bisa berbicara dan berbicara itu rahmat dan anugerah yang besar dan bisa berbicara membawa kerusuhan tapi sudah bisa bicara juga membawa damai dan sejahtera di dalam kehidupan keluarga ada tiga hal yang dikatakan oleh kakek Yakub kepada cucu-cucunya pertama Yakub memberi kesaksian kepada mereka itu mulut yang sangat indah yang disampaikan kepada anak menantu dan cucu kesaksian dan baca di dalam ayat yang ketiga Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku di lus di tanah kanaan dan memberkati aku ah, itu kesaksian daripada yang disampaikan kepada cucunya dan saya baca di dalam itulah kesaksian Yakub mengenai keselamatan di dalam kehidupannya bagaimana dia melihat dan memperoleh keselamatan dari Tuhan dalam ayat dalam ayat yang ke-16 dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya ayat 16 itu kesaksian dari seorang kakek disampaikan bagaimana Allah itu adalah penyelamat kita mana sudah tanyakan dalam grand MSD kira-kira kesaksian apa yang saudara sampaikan kepada anak dan cucu saudara Seringkali dalam sesi persekutuan kesaksian menjadi agak berat dalam kehidupan kita. Tetapi Yakub memberikan contoh kesaksian buat kita yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan yang membawa keselamatan itulah kesaksian yang harus disampaikan menjadi berkat buat anak dan cucu. Apa itu saudara kesaksian yang penting kalau sudah baca? Yakub menyatakan seperti apa keadaannya, seperti apa keadaan setelah sebelum bertobat dan bertemu dengan Tuhan. 
Sudah bacaan kita yang kedua sudah akan lihat apa yang dilakukan secara untuk menerima Kristus. Bagaimana kita menerima Kristus? Bagaimana kita menyambut Tuhan dalam kehidupan? Sudah dapat lihat Yakub menyaksikan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, saksian yang disampaikan oleh kakek Yakub bagaimana hidupnya diubahkan. Darah ini kesaksian. Di mana pun juga sudah mau bersaksi bagaimana sudah bertobat, bagaimana sudah menerima Yesus, bagaimana sudah menerimanya dan di Hidup pun dirubahkan oleh Tuhan bagaimana ya. Itulah kesaksian dalam kehidupan kita Dan itu yang disampaikan Yang pertama Yakub bermakna dalam hidupnya Karena dia dapat memberikan kesaksian Mengenai Allah Yang membawa keselamatan dalam kehidupannya Yang kedua Apa yang dikatakan oleh Yakub menjadi rahmat dan berkat Dan menjadi peranan seorang kakek Yakub memberitahukan firman Tuhan kepada mereka Ini sangat penting Semakin tua, bukan kita semakin menyebarkan gosip, menyebarkan pertengkaran, menyebarkan iri hati, masalah satu dengan yang lain. Semakin tua, diingatkan kita, justru mulut kita penuh dengan firman Tuhan. Yakub memberitahukan firman Tuhan. Ya, saya dapat lihat di, di dalam bacaan eh, kita ini. Nenekku, kalau saya baca ayat yang 15, ya. Dia memberitahukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Lalu ayat yang ke-15 juga dikatakan, Nenekku dan ayahku, yaitu Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dasar menyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga, dia dapat lihat melalui perkataan, yang menyampaikan dan memberitahukan empat janji Tuhan kepada mereka. Dan ini sangat penting. Mereka perlu mendengar janji Tuhan yang diberikan. Karena janji Tuhan itu bukan hanya untuk kita. Sudah baca dalam Alkitab, janji Tuhan itu sampai kepada anak dan cucu kita. Dan itulah yang disampaikan, ya, janji-janji Tuhan kepada mereka. Apa saja sudah dapat lihat di dalam bacaan kita ini, ayat yang keempat. Mengenai kekayaan. Akulah yang membuat engkau beranak cucu. Sangat besar. Apapun usaha dari anak dan cucu kita, Tuhan langsung ber berkat dalam kehidupan kita. Kekayaan. Yang kedua, pengaruh. Itu janji Tuhan diberikan kepada kita semua yang ada di dalam Tuhan. Akulah yang membuat engkau beranak cucu. I will multiply. Will. Yang ketiga, Bangsa dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa itu janji dari Tuhan yang dimulai dari Abraham. Engkau akan keturunan akan seperti pasir dan akan menjadi bangsa dan umat awal. Itu janji Tuhan yang harus disampaikan kepada anak dan cucu. I will make a multiple a people. Ya. Lalu kemudian kita lihat yang berikutnya. Negeri. Tuhan akan memberikan negeri kepada mereka. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya untuk selama lamanya. Kan sudah? Ya. Tuhan, Yakub menyampaikan janji-janji Tuhan. Itu peran yang pertama saya. Tiga hal yang dapat dikatakan oleh seorang kakek. Yang berikutnya saya dapat lihat ada empat hal yang dapat dilakukan bagi yang dikatakan. Kan? Alkitab juga mencatat mengenai Yakub yang lanjut usia ternyata juga masih ada banyak yang bisa dilakukan sebagai kakek dan nenek meskipun di dalam kondisi yang sudah begitu lanjut usianya. Yang pertama, saya dapat lihat yang dikatakan Yakub mengakui mereka ini jadi sangat penting berapa banyak orang oleh karena kelakuan dari anak-anak mereka ada banyak yang mereka tidak mau mengakui bahkan cucunya sendiri. Yakub dalam bacaan kita seperti mengangkat dan mengakui mereka meskipun saya tahu anak-anak ini hidup tidak di Israel mereka sudah tinggal di negeri yang kafir yaitu Mesir dengan segala keberadaan dan segala budayanya dari anak ini tetapi Yakub mengakui ya, mengakui anak dan cucunya itu maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir akulah yang punya mereka ayat yang kelima. Akulah yang 
akan tempuhnya Efraim dan Manasir sama seperti Ruben dan Simeon. Satu semacam adopsi, semacam pengakuan, semacam pengangkatan kepada cucu-cucunya. Yang kedua, apa yang dilakukan? Yang mencium dan mendekat mereka. Yang memperlihatkan kasih sayangnya. Saya rasa kita semua kakek dan nenek bisa melakukannya. Mencium, mendekat, menyatakan bahwa kita sungguh ngasih dan menyayangi mereka. Ayat 10. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya. Dan mereka itu, cucu-cucunya itu dicium serta didekat oleh ayahnya, yaitu oleh Yakub. Yang ketiga, kita dapat lihat bahwa Yakub meletakkan tangannya di atas mereka. Itu yang dilakukan oleh kakek Yakub. Tetapi Israel, yaitu Yakub, mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasir, jadi tangannya bersilap. Walaupun Manasir yang sulung, dan secara meletakkan tangan itu tanda bahwa rahmat dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak dan cucu kita. Saya dapat lihat. Yang berikutnya adalah bacaan kita. Apa yang dikatakan oleh Yakub bukan hanya dengan tangannya dia meletakkannya, tetapi semuanya dikatakan adalah memberkati cucu-cucu mereka. Itu disaksikan di dalam perjanjian baru. Sudah baca Ibrani 11 ayat 21 dikatakan karena iman maka Yakub yaitu bacaan kita hari ini ketika hampir waktunya akan mati berarti sudah sangat tua memberkati kedua anak Yusuf memberkati kedua anak Yusuf dan itu peran yang sangat penting dapat dilakukan oleh kakek dan memberkati dalam kehidupan ini dan dapat lihat bagaimana saya sering bertanya supaya saya ini dalam usia yang lanjut saya dapat memberkati bukan hanya anak-anak tapi suami dengan cucu-cucu kita kita dapat belajar dari Yakub sebagai orang tua sebagai kakek dan nenek berkati berkati anak-anak dan cucu kita karena itu juga rahmat dan berkat yang diberikan Allah kepada kita semua untuk dapat memberkati anak-anak dan cucu kita seringkali saya justru sebaliknya banyak kali bertemu dengan orang yang maju usia yang keluar bukannya doa dan berkat buat anaknya tapi keluh kesah dan akhirnya kemarah kepada anak-anak dan bahkan yang sering keluar ada orang tua kakek dan nenek yang membutuhkan anak dan di usianya yang lanjut mungkin karena kecewa mungkin karena marah bukan kata berkat tetapi kata-kata kemarah cekelan bukan untuk anak seperti itu anak saya anak sendiri sedang saya ingin berita kadang bertemu dan sejelek apapun anak kita biarlah usia lanjut yang keluar dari mulut kita ini berkat berkat berkati daripada kita menutup anak-anak dalam, dalam kehidupan kita ini bagaimana Yaku memberkati cucu-cucunya maka pertama saya dapat lihat dia memberikan sentuhan sangat penting kata, sentuhan ini ya. dan kemudian sentuhan itu dikatakan dengan meletakkan tangannya dan mengusap di tangannya di kepala dari cucu-cucunya itu dan kemudian langkah kedua dia berkati dengan kata-kata dan ucapan yang sangat jelas siapa sumber segala berkat dalam kehidupan kita ini dengan menyebut Yahweh nama Allah itu langkah yang ketiga ucapkan ujian bagi orang yang sedang diberkati apa yang melakukan kerjakan dalam kehidupannya kita dapat lihat kejadian 499 1421 menyatakan ujian dalam kehidupan bukan berfokus kepada kekurangan Kesalahan yang seringkali membuat jengket. Ya, aku melihat dari sisi positif yang ada yang positif dalam kehidupan cucu-cucunya itu. Langkah yang keempat sudah Ini berkat bahwa Tuhan berikan janji masa depan yang indah kepada anak dan cucu kita. Jangan kita membuat anak dan cucu kita justru 
khawatir dan takut akan masa depannya sebagai orang tua bersama dengan Tuhan Immanuel sudah meneguhkan janji damai dan sejahtera Tuhan buat anak dan cucu kita berikan kabar mengenai masa depan yang istimewa bagi orang yang sedang diberkati sudah dapat lihat kejadian 49 ayat yang ke-10 dan langkah yang kelima sebagai orang tua seberapa pun yang kita miliki kita nyatakan komitmen aktif kita agar mereka dapat merealisasikan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya apa yang kita bisa berikan? mungkin tidak uang mungkin parisan juga mungkin tidak banyak kita berikan tetapi nasihat pendidikan dan berbagai macam bantuan yang masih kita miliki adalah pertanda bahwa kita sungguh-sungguh berkomitmen dalam kehidupan anak dan cucu kita berikutnya sesudah dapat kita lihat tiga hal yang dapat diberikan tadi dikatakan dilakukan dan sekarang kita juga masih dapat melihat tiga hal yang diberikan oleh Yakub yang sudah sangat lanjut usia sedemikian rupa tiga hal itu saudara tapi lihat yang pertama Yakub memberi masa depan dari Tuhan untuk mereka dan itu janji yang diberikan kepada kita semua ya Tuhan akan memberkati anak dan cucu kita dan dengan yakin Yakub menyatakan Tuhan akan memberikan masa depan yang baik buat mereka semua kalau sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan sehingga dikatakan di sini sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi ayat 16 lalu diberkatinya diberkatinya lah mereka pada waktu itu katanya dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasya nah, lihat ini Manasya Efraim masih kecil tapi sudah dinyatakan kalau besar nanti seluruh Israel akan diberkati oleh karena kedua nama ini yaitu Efraim dan Manasya demikianlah dilakukan Efraim dan Manasya dia yakin dengan janji Tuhan dalam kehidupan ayat yang kedua yang kedua apa yang diberikan yang memberikan kasih sayangnya kepada mereka yang ketiga kita dapat lihat Yakub memberi contoh bagaimana menyembah Tuhan dapat saya 12 dia memperagakan sendiri di depan cucu-cucunya untuk melihat bagaimana dia takut akan Tuhan bagaimana dia menyembah Tuhan bukan hanya dengan perkataannya posisi penyembahan ditunjukkan oleh Yakub kepada cucunya dan ia Yakub sujud dengan mukanya sampai ke tanah dari itu cara kejadian lama masih dipraktekkan sampai dengan hari ini oleh orang-orang Islam Islam pada waktu mereka sholat dan berdoa dan, dan masih dipraktekkan juga setiap kali paus turun dari pesawat dan dia menyembah Tuhan mukanya tertunduk sampai mencium ke tanah itu penyembahan kepada Allah dan kita sedang Jangan melakukan hal itu kita menyembah makin mengenakan ke atas tetapi penyembah yang dilakukan oleh yang dan diberikan contoh itu dia tertutup sampai dengan mukanya mencium ke tanah Yakub lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya itu itu menunjukkan betapa sukanya untuk dapat melakukan hal itu oleh karena kondisi fisiknya oh, Yakub melakukannya harus dengan bersandar dan bertolong seberapa banyak anak dan cucu kita melihat saudara mau menyembah Tuhan mengkuduskan hari sabat menunjukkan bahwa hari kudus perhentian Tuhan itu kudus sehingga anak dan cucu kita melihat selama anak dan cucu kita melihat takut kita akan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengkuduskan Tuhan dalam kehidupan kita, mengkuduskan hari perhentian itu semua contoh dan teladan yang sangat penting, dilihat sendiri oleh mata dan sampai kita meninggal, kenangan akan apa yang dilihat oleh anak dan cucu kita, tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita itu yang dilakukan oleh aku maka saudara mari kita akhiri empat hal yang sangat penting dengan demikian kita mengulang empat hal yang dapat kita pelajari dari Yakub yang pertama kakek dan nenek kita semua eyang 
yang hari ini kita syukuri pedulilah dengan kondisi kerohanian dari anak-anak kita nampak dengan sangat jelas jatuh konsens dengan kerohanian cucu-cucu yang kedua mari kita sadari di akhir hidup ini apa yang akan kita tinggalkan buat anak dan cucu kita bukan hanya hal-hal jasmani dan materi teladan dan contoh kita dan hal yang sangat indah itu yang dilakukan oleh ini. berikan contoh rohani yang sangat indah seperti yang memberikan contoh kepada cucu-cucunya tiga perhatikan nah, kakek dan nenek tetap dapat berperan dengan indah dengan memberi kesaksian buat anak-anak dan cucu-cucu mereka yang terakhir kakek dan nenek sebagaimana yang dapat memberikan berkat memberkati saya harapkan kita semua yang diberi lanjut usia teruslah yang keluar dari ucapan kita untuk anak dan cucu kita adalah berkat berkati mereka memberkati baik jasmani maupun rohani kita semua kreatif masih bermakna dan Yakub yang hanya bisa di tempat tidur Alkitab menyatakan betapa bermaknanya hidupnya di usia yang lanjut selamat merayakan kreatif Amen.